Mateus capítulo 22. Hoje vamos falar sobre a continuidade da mensagem que compartilhamos na semana passada. Na semana passada a gente falou muito a respeito de como Jesus fez aquela entrada triunfal em Jerusalém, como que ele teve uma postura que de certo modo é admirável para todos nós e que nós devemos aprender, que é de citar a escritura, o tempo todo ele está citando as escrituras. Aqui agora Jesus faz com que o seu ensino é, tome a ofensiva, ele não está mais apenas respondendo perguntas, mas ele começa o capítulo 22 já propondo algumas parábolas, batendo de frente a percepção dos religiosos da época que acreditavam ser herdeiros de uma salvação que está lá no Antigo Testamento, que está na lei de Moisés. Essa percepção de salvação que estava na lei gerou um povo arrogante. E hoje em dia a gente fica achando que é, nós que fomos alcançados pela graça, nós que temos o Espírito Santo de Deus, né, somos muita coisa, mas a verdade é que a gente precisa ter um, muita humildade na nossa jornada, porque se Deus é, acaba se, se livrando né, de pessoas que na antiga aliança não conseguiram permanecer firmes, quanto mais nós que fomos enxertados nas promessas de Deus. Então que a gente possa entender cada palavra de Jesus e tentar compreender qual que é a natureza do nosso compromisso. Se a gente está verdadeiramente como aquele que foi incluído por graça, na, na promessa, vivendo de maneira simples, de maneira agradecida, ou se a gente está batendo no peito e reivindicando alguma coisa. Nos nossos dias, infelizmente, a igreja tem batido no peito em muitas coisas. A gente bate no peito e diz assim, ah, nós não somos como esse povo pecador, nós não somos como esse povo do mundo, que os nossos valores são melhores, e isso se parece muito mais com o fariseu do que propriamente com Cristo, tá? Então, Mateus capítulo 22... Narlo vai ler para nós aí, por favor, com aquela sua voz de narrador, especialmente afinada para a noite de hoje. Vamos lá, Narlo. Especialmente cansada. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falhar-lhes em parábolas, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo, Dizei aos convidados, Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde as bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e o mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados mas poucos escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo, Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes, De quem é esta efígie que está a inscrição? Disseram-lhe eles, De César. Então ele lhes disse, Daí, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. 
E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo, Mestre, Moisés disse, Se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós sete irmãos, o primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até o sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos sete será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tem deslido o que Deus vos declarou, dizendo, Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, Isaac, o, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para, experi para, exper para o experimentar, dizendo, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este. É, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus dizendo, Que pensais vós de Cristo? De quem ele é filho? Eles disseram-lhe, de Davi, disse-lhes ele, como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia, ousou mais alguém interrogá-lo. Muito legal. Então, irmãos, na continuidade daquilo que nós falamos do capítulo 21, nós estamos numa situação em que Jesus está sendo interrogado arduamente. Os fariseus estão lá pegando no pé dele, estão apertando ele com uma série de coisas. Né? E agora, no capítulo 22, Jesus, como eu disse, ele toma a ofensiva e começa a propor alguns ensinamentos por parábolas, é inclusive assim que começa o capítulo 22, no verso 1, diz que Jesus fala por parábolas. A gente sempre fala isso daqui, mas é sempre bom relembrar o que é uma parábola. Uma parábola é uma história que possui uma moral. Ela não é uma história literal no sentido de que os personagens existam ou que isso tenha acontecido. É muito importante que a gente saiba separar as parábolas das histórias que são fatos é, narrados para que a gente não tropece na nossa leitura. E nós precisamos entender também que nem tudo que é fato narrado na Escritura, ainda assim é de concordância de Deus. Quando você pega principalmente o Antigo Testamento, a gente vê Davi como um homem de Deus. Mas Davi é um homem que no próprio texto da Escritura descreve o seu adultério. Então como é que Deus vai concordar com aquilo que está descrito no texto? O que está descrito no texto é um fato. Agora essas parábolas possuem uma proposta moral um pouco mais elevada. Então a gente não se atém necessariamente aos personagens, mas a gente se atém à ideia que está sendo transmitida. E há algumas curiosidades nesta parábola aqui, que é essa parábola das bodas, né? O que é boda? Casamento, viu gente? É a parábola de uma festa de casamento. O casamento era celebrado de maneira diferente daquilo que a gente faz é, nos dias de hoje. Como que a gente faz casamento, né? A gente pega... É, assina o cartório três dias antes, depois a gente faz o culto, aí depois que fez o culto, fala assim, agora está liberado para fazer o resto do serviço, né? a parte privada do negócio. O casamento aqui era feito de maneira diferente. A gente falou sobre isso nos primeiros capítulos de Mateus, 
quando há a concepção de Jesus e Maria. Né? Então, o que, que acontece? A concepção do Espírito Santo, né? que gera Jesus e Maria. É, o que, que acontece ali? O José estava noivo da Maria. E o noivado era diferente do que é hoje. O que, que acontecia? A família do José ia lá e empenhava a palavra para com a família da Maria. Aí começava o processo do noivado. O processo do noivado durava, em média, um ano. Depois de um ano, eles consumavam o casamento através da relação sexual. Depois do casamento consumado, tinha festa. Então o culto era para agradecer aquilo que já está feito, e não para fazer. Olha como é uma diferença de cultura, né? E por que que fala que o José resolveu deixar ela em segredo quando descobriu que ela estava grávida? Isso antes do anjo aparecer e dizer para ele não fazer isso. Porque este, esta palavra empenhada no noivado, se o, casamento, se o casamento que iria acontecer fosse rompido ali, a mulher já era tratada como repudiada, ou como adúltera. Olha o problema. Então, nós né, trabalhamos hoje em dia na nossa cultura com relacionamentos extremamente superficiais. A gente namora e a gente fala, o que é o namoro? O namoro, é, nós estamos juntos, mas a partir do momento que não quiser estar, tá, está tudo certo. Depois a gente noiva e a gente fala, o que é noivo? Nós estamos dizendo que nós estamos apontando para o casamento, mas nem sempre tem a data. Tem gente que noiva, noiva há oito anos, né? Eu já vi um cara que noivou uma década. É impressionante, né? É, aí, o que, que a gente ainda fala? Não, no noivado, até na véspera, ainda dá para romper o compromisso. E depois o cara casa, e ainda tem um tanto de gente rompendo o compromisso por motivos fúteis, por motivos que não são legítimos, né? logo nos primeiros meses de casado. Gente que alega coisa que é de estrela de Hollywood, né? Ah, incompatibilidade de gênios. Gente, pelo amor de Deus, todas duas pessoas é incompatível. É um milagre duas pessoas estarem juntas, né? Mas voltando aqui no assunto. É... A, a festa das bodas, então, é essa celebração da consumação de um casamento, de algo que Deus aqui, de alguma maneira, está celebrando e que está acontecendo. Quais são os personagens? Né? No verso 2, fala então que é as bodas do seu filho. Então é o rei, que é Deus, o pai, está celebrando o casamento do seu filho. Então nós já temos dois personagens. Nós temos o pai, que é Deus, né, que é o, o, o rei aqui, e nós temos o filho, que a gente sabe que é Jesus, né, gente? Não tem nem que explicar muito esse negócio aqui. Agora, o que, que acontece? Para a gente ter um casamento, precisa ter uma noiva. Vocês já pensaram nesse negócio? E o texto aqui não fala explicitamente a respeito de noiva. Só que quando você lê o resto do Novo Testamento, você vai alcançar o entendimento de quem é a noiva de Cristo. Quem é aquela que, na sua união perfeita com Cristo, se torna uma só carne com Ele? A igreja. Então ela é a noiva. E a festa aqui é a celebração dessa união. Isso já aconteceu? Isso vai acontecer? Irmãos, é só uma parábola. Não é a descrição de um fato objetivo. Então não tem como a gente botar tempo no que está sendo descrito aqui. Mas dá para a gente enxergar uma coisa. Nós... Não podemos ser colocados, é, como no verso 3 aponta aqui, como aqueles que são chamados de convidados. Por quê? Porque nós somos parte da igreja, nós somos a igreja. Então como que a gente pode ser noiva e convidado ao mesmo tempo? Isso não faz sentido. Isso então reorienta a sua leitura desta parábola a partir de um viés muito específico. Jesus está no capítulo 22 ainda respondendo aos fariseus que o estavam interrogando no capítulo 21. Quando ele fala sobre os convidados, ele está falando sobre todos aqueles que foram chamados no tempo da velha aliança. É aqueles que foram chamados para terem posições de honra nessa festa, para reconhecerem a autoridade do filho nessa festa de casamento que foi concedida pelo pai. Então essa posição de convidado não é a gente. Mas como eu disse para vocês no começo, se aqueles que eram os filhos da promessa, desde a antiga aliança, quando não firmam o bet na sua caminhada, acabam sendo excluídos das promessas, então, irmãos, nós que fomos enxertados, que a gente possa viver com toda humildade. A gente não pode ficar se achando aí, não, né, batendo o peito lá e falar, eu sou noiva. Você não é noiva coisa nenhuma, tá? Nós somos a noiva. 
A igreja não é você, a igreja somos nós. A igreja só é eu e você separadamente quando há consciência que nos faz um, mesmo que a geografia não ajude. Então a gente se move junto, nós temos uma só mente, a mente de Cristo. Isso quer ser igreja. Esse papo de bater no peito, reivindicar e falar eu sou igreja, é uma leitura equivocada da Escritura. Nós somos a igreja. O Espírito Santo habita em nós, não em mim. Ele habita em mim e em você. Né? Mas quando há consciência de nós. Então o que, que acontece? Verso 3 diz que o Senhor manda os seus servos, que provavelmente a gente vai entender aqui que são os seus anjos, os seus profetas, os patriarcas do Antigo Testamento, a chamar os convidados para as bodas. E se você puxar a história do Antigo Testamento ao Novo Testamento, é isso que Deus está fazendo. Ele tinha um plano, e o plano sempre foi Cristo. O plano sempre foi a igreja. Isso não é um remendo na história e nem um plano B. Agora, aqueles que foram chamados desde o Antigo Testamento, se forem encontrados fiéis àquele que os chamou, eles teriam posição de honra. Eles teriam lugar especial na mesa para poderem ser aqueles que se alegrariam junto do noivo. Ou seja, eles também em Cristo encontrariam plenitude de vida. Então esta é a natureza da velha aliança que agora se funde com a nova aliança. Deus não jogou tudo fora e escreveu uma nova proposta. Muito pelo contrário, é uma coisa só, sempre foi. Mas, estas pessoas aqui que foram chamadas, diz o verso 3, não quiseram vir. O pessoal não deu bola, né? Gente, como que era um convite de casamento na época? O convite era feito em duas etapas. Primeiro se mandava um mensageiro dizendo assim, ó, vai ter um casamento. Se hoje já dá trabalho fazer um convite, né? você imagina fazer dois na época. Depois, você mandava um outro convite dizendo exatamente quando, e a, o, o dia e o horário. O, o dia, o horário e o local. Esse tipo de coisa, bem precisamente. Então, na primeira proposta, os convidados já fizeram questão de dizer que não iriam participar. Então, quem são esses servos que receberam essa resposta? Os profetas. Todos os homens e mulheres do Antigo Testamento que foram incumbidos dessa mensagem a respeito da vontade de Deus. No verso 4, diz que este rei agora enviou outros servos. Então isso é normal. Agora é o segundo convite. O convite da confirmação mesmo. E diz, é, verso 5, eles não fazendo caso, foi um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, o ultrajaram e mataram. Exatamente tudo que fizeram com os profetas do Antigo Testamento. E fizeram com João Batista também, com todos os profetas da história. Né? Nenhum profeta termina bem. Então hoje, quando a gente bate no peito, fala assim, eu sou profeta do Senhor. Amém, irmão. Mas você está pronto para se ferrar? Porque profeta que só recebe aplauso, honestamente, é falso profeta. Cuidado com esse negócio aí. Tá? Profeta tem que assumir aí todo o pacote do que é ser profeta. Tá? Bom, o que, que acontece? Verso 7... Diz aqui então que o rei, tendo notícia disso, ficou nervoso, enviou seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Essa expressão incendiou a cidade, ela tem uma particularidade histórica que é muito interessante. Quando a gente percebe que Jesus está falando dos judeus, ele está falando daqueles que receberam a proposta para a salvação desde antes da graça, né, através da lei, esse incendiou tem um peso imenso. Porque no ano 70 depois de Cristo, a cidade foi incendiada e o templo foi destruído pelos romanos. Olha o tamanho da complicação. Então essa palavra que incendiou a sua cidade, para os cristãos do primeiro século, teve um peso imenso. Eles falam assim, rapaz, Jesus já estava predizendo o que haveria de acontecer. Então eles entendem que foi a permissão de Deus que fez com que os romanos fossem lá e incendiasse a cidade. Aí, no verso 8 em diante, o que, que acontece? A gente vê, 8 e 9, é, este rei dizendo, vai pelos caminhos, pelas encruzilhadas e chama todos. Encha a minha casa. Mais uma vez, gente. Está chamando nós? Não necessariamente, porque nós somos a noiva, nós somos a igreja. Então nós não estamos sendo chamados dentro dessa proposta. Ele está dizendo, chamar aqueles que dentro da proposta da velha religião judaica, da observância da lei de Moisés não serviam, e muitos foram chamados, no capítulo anterior a gente vê Jesus 
esculachando com os fariseus, dizendo assim, as prostitutas e os cobradores de impostos vão entrar no céu primeiro do que vocês. Por quê? Porque quando eles foram chamados, eles são esse grupo aqui, os que foram pegos pela esquina e colocados para dentro. Quando eles foram chamados, eles fizeram por onde? Eles mudaram o que era preciso mudar na sua vida, eles se arrependeram dos seus pecados e, por consequência, vão herdar a vida eterna. Agora, gente, no verso 11, diz que o rei, entrando, encontra dentre os convidados alguém que não está com a veste nupcial. Ou seja, está no casamento, foi incluído, tem acesso à mesa, pode comer de tudo, mas está com a roupa errada. E esse negócio de roupa tem um peso muito interessante. Tem um peso muito interessante na Escritura, em diversas passagens do Antigo Testamento, e em algumas passagens do Novo Testamento, mas a que mais me chama a atenção é a passagem que a gente encontra lá em Apocalipse, quando fala sobre aquela multidão que se apresenta perante o Cordeiro, Cristo, né, e que possui vestes lavadas com o seu sangue, e que são tão alvas que o brilho delas era uma coisa que ofuscava a vista. O texto do Apocalipse diz que as roupas eram tão brancas, mas tão brancas que nenhuma lavadeira do mundo conseguiria fazê-las ficar tão brancas. Né? Nem homo triplação faria um negócio desse. Então essa é a perspectiva. As vestes, vênish, nem vênish faz isso. A perspectiva da... Quando se fala de vestes, é a gente entender que essas vestes apontam para uma ideia um pouco mais ampla. As vestes é, é exatamente... É, o manto de justiça que aqueles que creem em Cristo, em Jesus, como enviado de Deus, como filho de Deus, recebem gratuitamente. Estas são as vestes. E por esta conclusão, por esta, por essa, este apontamento, a gente chega na conclusão, aqui no verso 12, qual que é o problema desse cara? O porquê que ele está com a roupa errada? Todos foram encontrados pelas esquinas e colocados para dentro. Mas o que tem de errado na roupa dessa pessoa? Verso 12, diz que esse rei vira para essa pessoa e diz, Amigo, como entraste aqui, não tendo veste, vestido nupcial? E ele emudeceu. Então vamos mastigar isso aqui também, gente. A palavra amigo, descrita aqui neste versículo, significa tipo assim, companheiro, ou tipo assim, é, é o jeito de você chamar o garçom. É um nome que você dá para a pessoa que você não sabe o nome. Né? Olha a dificuldade de traduzir isso para o português, gente. Amigão, né? <risos> Amigão seria ótimo, né? Colega. Eu, eu colocaria colega. Colega, chega aqui. O que é colega? É alguém que eu não tenho intimidade nenhuma, né? E o que, que acontece? Então o rei chega e fala, amigo, colega, amigão, né? chegadão, como é que é os outros nomes aí? Brother. Brother é tudo a mesma coisa, né? Como entraste aqui? Né? E aí, o que, que é o apontamento com relação à vestimenta dessa pessoa? Essa pessoa, ela está na festa, ela usufrui daquilo que está na festa, ela está próximo de tudo aquilo que está acontecendo, mas ela não faz parte da festa. E isso é muito parecido com aquela outra narrativa de Jesus, que diz assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Quem são esses? Aqueles que, em nome de Jesus, fizeram sinais e milagres e curas, e expulsaram demônios, fizeram tudo o que a televisão mostra, um tanto de gente fazendo. Né? Mas isso não é sinal de que verdadeiramente nós estamos com a roupa certa. Essa roupa de justiça não é a nossa justiça. Essa roupa de justiça é a justiça da Escritura. Viver da maneira que Cristo nos ensinou. Então, que a gente possa olhar para o nosso coração aí e avaliar. Será que nós... Estamos andando na festa certa? Porque às vezes nós estamos na festa errada mesmo. Aí é mais preocupante. Se nós estamos na festa certa, nós já demos o primeiro passo. Agora, estando na festa certa, nós somos, nós somos conhecidos do noivo? Isso é importante. Outra coisa, nós estamos com as vestes corretas? Uma outra coisa que é parte da cultura aqui, que é bem interessante, é que quando havia uma festa deste porte, é normal que o rei enviasse as roupas para os seus convidados. Olha que coisa legal, hein? Então quem realmente está com a roupa errada, não devia estar tá ali. Está ali é no oba-oba mesmo. E às vezes essa é a nossa condição, tá? 
que, que acontece? Verso 13, o rei diz a seus servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa referência é muito similar à que Jesus fala do conceito de inferno, né? que seria o lugar onde estaremos por toda a eternidade, apartados de maneira definitiva da presença de Deus. Então vai ter um capetinha lá com um tridente, assim, espetando a, a sua bunda, né? Não necessariamente. Não é assim que funciona. Porque tem gente que ia gostar se fosse desse jeito, né? Tem uma turma aí que gosta de um bagulho mais diferente. Não é assim que funciona. Nós estamos dizendo o seguinte, imagina o homem mais desgraçado sobre a face da terra. Vamos pensar numa pessoa que matou, estuprou, fez tudo o que podia fazer de errado e mais um pouco. Essa pessoa, por mais que ela seja um, um ser atormentado na sua jornada, ele ainda não experimentou o que é estar completamente apartado da presença de Deus. Porque a graça comum de Deus, que se estende por sobre toda a terra, o alcança independente de qualquer coisa. Ele pode não gozar da graça especial, que é aquela que vem para a salvação. Mas a graça comum ainda o alcança. É por isso que a gente consegue ver gente que não tem conhecimento nem temor de Deus fazer coisas boas. Porque a graça comum permeia a humanidade. O Espírito foi derramado de uma maneira diferente. Né? Agora, a graça especial é só para aqueles que receberam o privilégio de confessarem Cristo como seu Senhor e Salvador. Tá? E aí, o que, que acontece? O inferno não é necessariamente esse lugar de tortura, é, mas isso é muito mais uma representação da natureza da dor que vai ser. Então, imagina Deus tirando completamente a sua presença Ainda que o inferno dure um único segundo. Então, esse segundo, ele vai ser tão ruim, mas tão ruim, que vai parecer uma eternidade. E lá vai haver choro e ranger de dentes. Eu gosto de falar de inferno pensando naquele outro versículo que Davi fala assim, né? Senhor, um dia na tua presença é melhor do que mil em outro lugar. Que poderia ser compreendido como um dia na sua presença é melhor do que todos fora da sua presença. Agora imagina então o que é um dia no inferno. Esse é o tamanho do problema que nós estamos vendo aqui. E no verso 14, nós vemos aqui Jesus falando aquelas coisas que não são muito confortáveis e que ele já vem fatiando, explicando, desde lá do sermão do monte. Ele diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Irmãos, há um chamado geral de Deus para os pecadores saberem, conhecerem a respeito da salvação. Mas o que nós cremos é que aqueles que são chamados para essa graça especial, uma vez que eles obtêm esse conhecimento da salvação, ela se torna irresistível. Nós não conseguimos mais fugir de Deus. Essa é a perspectiva daquilo que a Escritura aponta para nós. Mas, ao mesmo tempo, de uma maneira que nós nem sempre compreendemos, né, porque são paradoxos lógicos que, obviamente, não vão se harmonizar, nós temos que compreender que a Escritura sempre diz que a nossa indiferença, a nossa rebeldia e todas as ações que são fruto do nosso, dos nossos atos são de nossa responsabilidade. Basicamente, eu resumo isso da seguinte forma. Quando você vai para o céu, o mérito é todo de Deus. Mas quando você vai para o inferno, o mérito é todo seu. Quando você vai para o inferno, o mérito é de Deus. Oh, desculpa, quando você vai para o céu o mérito é de Deus, quando você vai para o inferno, o mérito é todo seu, a única coisa que você precisa fazer, que Deus precisa fazer, para você ir para o inferno, é tirar a mão, eu li uma frase essa semana, genial, não lembro o autor mais, ele dizia assim, se fosse possível perder a salvação, nós a perderíamos, e eu achei genial, porque eu falei, cara, esse cara está falando de mim, porque se tem um cara bom para pisar na bola, sou eu, então, esse cara nem me conhece. Como é que ele falou um negócio desse há trocentos anos atrás? Né? Então, meus irmãos, salvação é por graça. Deus dá a quem Ele quer do jeito que Ele quer. Agora, nós que estamos aqui sentindo a coisa de uma forma diferente, assuma a responsabilidade pelos seus atos. Faça boas escolhas. Viva como se cada coisa do seu futuro dependesse das suas escolhas. Porque para quem vai para o inferno, depende mesmo. Para quem é de Deus, você pode facilitar ou complicar a sua jornada. Mas nós iremos chegar lá, no lugar onde Deus deseja que a gente chegue. Ai, mas como é que eu vou saber se eu sou de Deus ou não? Ora, a própria palavra diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, se nós somos filhos de Deus. Então, quando você se dedica a tudo isso que é essa jornada do Evangelho, 
você naturalmente vai começar a ter um relacionamento com Deus, intimidade com o Espírito, e você vai saber se você é de Deus ou não. Agora, não dá para eu saber se o outro é de Deus, infelizmente. Eu adoraria saber se os outros são de Deus ou não, porque eu já descartava todos aqueles que não são para não perder tempo, né? Mas não é assim que funciona. <risos> Deus faz questão de que a gente conviva sem saber a respeito do outro. Então é possível que alguém simule ser cristão durante toda a sua jornada. Simule bons frutos. Pregue o Evangelho. Gente, Judas pregou o Evangelho. Vocês já pensaram que teve gente que converteu pela pregação de Judas Iscariotes? Vocês já pensaram que teve gente que foi batizada por Judas Iscariotes? Vocês já pensaram que ele curou doenças em nome de Jesus? Você acha que esse cara teve que procurar um outro discípulo para revalidar depois que Judas traiu? De, for de forma nenhuma. Não é assim que funciona. Então, que a gente analise aí a nossa postura, a nossa condição. Que a gente entenda que estar com Deus é um privilégio. E isso não é para todos. Porque está dizendo aqui que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, viva como um escolhido. E no final, deixa para Deus. Porque Ele não escolhe errado. Ele sabe quem Ele chama. Uma vez perguntaram assim para mim, mas Ari, e se você chegasse lá no dia e descobrisse que não era você? Chegar lá, Deus fala assim, Ari, sinto muito, você pregou para muita gente, olha aqui os seus frutos, bagulho, você foi bom, cara, você mandou bem, torceu para o time certo, fez tudo certo, mas Ari, você não. Aí, sabe o que eu vou ter que fazer, gente? Chorar compulsivamente, mas eu vou ter que me ajoelhar e falar assim, o senhor tem razão. Porque o pior é que ele tem, gente. Agora, se ele me levar para o céu... E esta é a minha fé, segundo a Escritura e segundo aquilo que o Espírito testifica com o meu Espírito, a alegria vai ser maior ainda. Porque eu vou me sentir como aquele cara que chegou na porta da Disney e não tinha o ingresso, mas foi passado para dentro. Né? Então esse é, essa é a nossa condição. Nós fomos colocados sem merecimento nenhum. Muito legal isso daqui, né, irmãos? Bom, no verso 15... A gente percebe que uma coisa acontece. Lembrando que eram os fariseus que estavam interrogando Jesus. No verso 15 diz que os fariseus é, saíram fora. Foram embora. E eles começaram a pensar assim, como que nós vamos, planejando né, durante a sua saída, como que nós vamos derrubar esse Jesus aí? Como que nós vamos pegar ele em alguma palavra? Vamos armar aqui alguma coisa. No verso 16 diz que eles enviaram os seus discípulos junto com os herodianos. Eu falei sobre os herodianos também no passado, aqui algumas semanas atrás. Os herodianos eram algumas pessoas que faziam parte ali do, do, do clero da época, mas que eram simpatizantes do governo de Herodes. Tá? É, essa é a complicação. Então lá tinham muitos grupos, tinha os que odiavam Herodes, os que odiavam os saduceus, que eram os fariseus, porque tinha uma diferença teológica. Todo mundo odiava os publicanos, que eram os, pecadores, os cobradores de impostos. Todo mundo odiava as prostitutas, os leprosos. Todo mundo, todo mundo mesmo odiava os gentios, que eram os não judeus. Então tinha muito ódio envolvido aqui. Né? Nessa história, a gente vê os herodianos junto com os discípulos dos fariseus. É isso que o verso 16 diz. Então quem são esses discípulos? Né? Estudantes dos rabinos, dos mestres. Então, cada mestre, ele tinha pessoas que estudavam com ele continuamente. Então, agora, para fazer o trabalho sujo, eles literalmente mandaram seus discípulos. E eles é que trazem essa pergunta ridícula do verso 16 e do verso 17. Né? O verso 16, gente, parece as orações que algumas pessoas fazem para Deus. Né? Eles dizem assim, mestre, bem sabemos que és verdadeiro, ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade... E de ninguém se te dá, porque não olhas para a aparência dos homens. Ou seja, começa adulando para depois você mandar a bomba. Né? É muito ridículo isso aqui. Isso aqui também parece manual de gestão empresarial. Você precisa falar mal do cara, o que você faz? Primeiro você elogia. Depois que você elogiou, fala assim, olha, a sua performance ainda não está tão boa quanto poderia. Ou seja, você não presta, é muito ruim, né? Então é muito ruim isso aqui. Os caras já nem leram aqui manual de gestão empresarial, mas já fizeram a mesma coisa. E no verso 17, é, trazem a pergunta. Qual que é a pergunta? né? É lícito pagar tributo a César ou não? Esse é o grande questionamento. Meus irmãos, se Jesus falasse 
que sim, ele está se submetendo à servidão a Roma. Porque César, além de ser um imperador, ele era praticamente visto como um deus. Roma não tinha crise com nenhuma religião. Desde que você dissesse o seguinte, estão todos os deuses aqui e César. Então César tinha quase um patamar de Deus. Agora o que, que acontece? Se Jesus fala, não, tem que pagar o imposto mesmo, estão dizendo assim, ah, ele está jurando servidão a Roma, a César. Mas se ele diz, não paga, então ele poderia ser acusado do crime de deslealdade, de sedição, de estar tá juntando o povo e mandando se rebelar contra o governo estabelecido. Então essa pergunta é uma pegadinha, né? dá para entender por que, que os fariseus mandaram os badecos, né? mandou os estagiários para fazer a pergunta, porque literalmente eles não queriam se queimar com uma pergunta tão estúpida. No verso 18, Jesus, conhecendo a sua malícia, disse, por que me experimentais hipócritas? Muito boa, né? já começou nervoso aqui. né? E aí ele conta aquela historinha clássica, mostra a moeda do tributo, a moeda que eles mostram é a moeda de um denário, que equivale a um dia de trabalho de um homem. E, e aí ele pergunta, de quem que é essa esfinge e essa inscrição na moeda? Os caras falam de César, falam, então dá para César o que é de César, dá para Deus o que é de Deus. O que, que isso significa? Qual é o significado mais profundo disso? Irmãos, a devida submissão civil é parte das responsabilidades de um homem verdadeiramente espiritual. Nós vemos isso em 1 Pedro, capítulo 2, verso 13. O que, que ele fala? Ele fala assim, honre o rei. A gente também vê isso lá em Romanos capítulo 13. Quando diz assim, a autoridade instituída, instituída ela é o... Eu esqueci a palavra lá agora, mas ela é assim, ela é a entidade provida por Deus para a punição dos maus e elogio dos bons. Então nós temos muitos textos na Escritura que apontam para esse conceito de que por mais que um governo seja horrível, como o governo do Temer, né? Nós temos que entender que se alguém chegou lá, isso foi concedido por Deus. Quando Jesus está na presença de Pilatos, que era o governador da época, você lembra que Pilatos está fazendo de tudo para tentar soltar ele? E aí o que, que Jesus fala? Jesus fala assim, você só tem autoridade sobre mim porque o meu pai permitiu que você tivesse essa autoridade. Olha que complicação que gera isso aqui na nossa cabeça. Que aí agora você fala assim, cara, então tem muito imposto ruim aí, né? É, tem muito imposto ruim. Mas nós precisamos, é, precisamos não nos comprometer na nossa jornada espiritual quando a gente fica tropeçando no nosso compromisso com essas autoridades que estão instituídas aí. Complicado isso daqui, ele é muito complicado. Aí, calou a boca dos caras. Quando ele fala, dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César, calou a boca dos caras. Já não tem mais o que dizer. No verso 23, diz que no mesmo dia chegaram os saduceus. Então agora saiu os filhotes de fariseu e chegaram os saduceus. Eu falei para vocês já em outras semanas que os fariseus são aqueles que possuem o ensino mais apurado. O melhor ensino dos mestres, Israel, dos mestres de Israel era dos fariseus, viu gente? Então cuidado quando você olhar o fariseu de uma maneira pejorativa. Obviamente esses fariseus aqui são maus fariseus, né? Mas os saduceus, eles são um grupo muito complicado. Porque eles não creem num tanto de coisa que o Antigo Testamento apontava. Eles basicamente não acreditam em nada de natureza espiritual. Eles acreditam basicamente que é só do jeito que vai a vida aqui e ponto, acabou. E, curiosamente, esses homens cuidavam do serviço do templo também. Então olha como a religião judaica estava comprometida. Tinha os caras que tinham o bom ensino, mas o coração ruim, e tinha os caras que não tinham nem ensino, nem coração, mas eram os caras que tinham um emprego no tempo. Então a religião estava mal das pernas e mal com força. Né? Aparece então os saduceus no verso 23, e pergunta né, do verso 24 em diante, uma história também clássica, e que é uma pegadinha. Qual que é a história? Né? Eles fazem uma referência a Deuteronômio, capítulo 25. Na época em que o povo ainda estava caminhando para tomar a terra prometida e tudo mais, uma das coisas que era para ser considerada é a questão da pureza étnica. Então o que, que acontecia? Para que nenhuma família ficasse sem descendência, se uma mulher se tornasse viúva e o cara que morreu tivesse o um irmão mais novo, esse irmão mais novo se casava com a mulher 
para perpetuar o nome da família. Esse era o propósito. Porque o nome era uma coisa muito importante. A gente vê isso pelas genealogias que tem na Bíblia. Né? Fulano, filho de fulano, de fulano, de Beltrano, de Gerô, não sei quem. Né? Agora, o, a proposta aqui dos Saduceus é uma proposta muito absurda. Ele fala assim, tinha uma mulher, casou com um cara, ele morreu. Não tiveram filhos. Então aí, como não tem filho, enquadra exatamente no texto lá de Deuteronômio. O é, que, que eu falei, Deuteronômio? 25. Então o que, que precisa fazer? Para gerar a posteridade, casa o irmão mais novo. Aí esse casou e morreu também. E aí eram sete irmãos. Mulher, a mulher é zica, né? Viúva negra, né? Aí você imagina que ela casou com os sete. No final, ela não teve filho com nenhum. Morreu os sete e morreu ela também. Qual que é a pergunta deles no verso 28? Na ressurreição, de qual dos sete será a mulher? Sendo que os sete, todos, a possuíram. Gente, qual que é a pergunta deles? A pergunta deles é muito simples. Ela vai ser casada com quem no céu? Ela vai transar com quem no céu? Essa é a natureza da pergunta. E a resposta de Jesus é genial. Ele responde no verso 29. Errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Então eles não compreendem a ressurreição, porque não conhecem a escritura devidamente. E eles não compreendem o poder de Deus porque eles não entendem que o estado da ressurreição é um estado mais glorioso do que nessa carne. Por isso que o texto aponta que nós seremos como os anjos. Tem gente que às vezes me pergunta, fala assim, mas você acha que quando a gente chegar no céu, é, eu vou lembrar da minha esposa? Gente, eu não sei se você vai lembrar ou não. Mas fala assim, mas eu ainda vou ter uma relação com ela? Eu acho que vai ser mais amplo. Nós vamos ter uma relação todos com todos, porque nós serão, seremos como os anjos do céu. Nós seremos um com Deus e nós seremos um uns com os outros. Só que nós em um nível de comprometimento que os anjos não usufruem. Porque eles foram feitos para ser servos. Nós não, nós fomos feitos para sermos filhos. Essa é a diferença. Cara, mas então vai ser muito doido esse negócio. Nós vamos lá estar todos com todos? É, só que não precisa ter o ato sexual, porque o ato sexual visível é apenas sombra daquilo que existe na eternidade. E o que, que existe na eternidade? A união perfeita entre Cristo e a sua igreja. Você acha que Cristo vai literalmente transar com a igreja? Todas as coisas de natureza física apontam para um princípio estabelecido. Qual que é o princípio? A semente que foi colocada na igreja, no coração de cada um de nós, e que produz o fruto correto, que gera o fruto correto, foi ejaculada por Jesus. Olha o tamanho da complicação agora. Agora você vai ler a parábola lá do, bom, do semeador com outros olhos. Fala que o semeador saiu para semear. É isso mesmo. E o que, que ele semeou? Semem. Pesado, né? Mas é isso. É a boa semente. Então, meus irmãos, eles não compreendiam isso. E aqui Jesus está dizendo. Olha, nós não seremos mais como nós somos agora. Nós seremos como os anjos do céu. Seremos seres de natureza superior. Lá vai ser diferente. Embora a gente não entenda como que é esse diferente. Em 1 Coríntios, capítulo 15, fala exatamente sobre isso. Paulo começa a explicar, ele fala assim, da mesma forma que a gente tem o corpo natural, depois a gente vai ter o corpo espiritual. É diferente. Então, que as perguntas idiotas, minha tatuagem vai para o céu? Tem umas tatuagens que nós queremos levar para o céu, mas tem outras que nós não queremos de jeito nenhum, né? Então, não, gente, tatuagem não vai para o céu. Mas eu fico pensando, se isso aqui é sombra do que vai haver na eternidade, imagina as tatuagens do céu, tanto que vai ser legal, né? Vai ser tatuagens glorificadas. Isso é um adendo meu, tá? Não tá na Bíblia não, viu, irmãos? Coloridas, Coloridas né? Gloriosas, muito bom. E aí no verso 31, 32, Jesus completa dando um checkmate nos saduceus, que não creem na ressurreição, batendo em uma tecla extremamente simples. Ele diz assim, é... Deus não, não disse lá nas Escrituras, né? vocês não têm lido, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Para um judeu mediano, ele compreendia que Abraão, Isaac e Jacó, de alguma forma incompreensível, porque eles morreram, eles estavam vivos em Deus. Então, como não crer na ressurreição, se dos patriarcas eles creram? E aí Jesus fala, olha, Deus é Deus de vivos, e não Deus de mortos. Então, como pode não haver ressurreição se ele será o nosso Deus por toda a eternidade? Não faz sentido nenhum. 
E aí, obviamente, calou a boca de todo mundo. O pessoal já não tinha mais o que falar, né? Verso 33 da minha Bíblia diz assim, e as turbas, que palavra difícil, né? Alguém tem uma Bíblia diferente aí? Verso 33. As multidões, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Deu xeque-mate nos fariseus, deu xeque-mate nos filhotes de fariseu, deu xeque-mate nos saduceus, o bagulho aqui está nervoso demais, né? Jesus é um cara muito legal. Verso 34, nós temos aqui, do verso 34 até o verso 40, também uma referência que nós já falamos anteriormente, gente. Do que, que se trata? Chega, então, agora novamente um dos mestres é, dos fariseus, se aproximam de Jesus e perguntam aquela coisa clássica. Qual é o resumo da lei? Nós já falamos sobre isso em outras semanas. Isso é pegadinha, gente. Qual é o resumo da lei? Isso é pegadinha. Porque dependendo como que ele responde, eles já atacam ele como um falso mestre. E o que, que Jesus faz? Segue o protocolo. Ele responde da mesma maneira que ele sempre respondeu. Citando o ensino rabínico. Então houve um fariseu lá atrás, no começo da doutrina dos fariseus, algumas gerações para trás, que sintetizou a lei e os mandamentos. Ele disse, porque, gente, nem todo rabino é ruim, viu? tinha uns rabinos muito bons. Tinha uns caras que, antes de Cristo, chutou a bola e ela acertou na trave. O negócio bateu muito perto. E teve gente que fez gol sem conhecer Cristo. Tinha gente que lia a lei e conseguia pensar na graça de Deus. Então, nem todo rabino lá da doutrina farisaica é necessariamente ruim. Isso é um preconceito tolo. Agora, houve um mestre lá que falou, falou assim, o resumo da lei é o primeiro mandamento, ama a Deus acima de todas as coisas e faz ao próximo aquilo que você quer que seja feito a você. Ame ao próximo como a ti mesmo. Eu contei essa história aqui outro dia e falei, inclusive, acho que no culto, né? Que o cara que criou essa doutrina era um, era um rabino muito nervoso, muito impaciente, e aí ele ensinava com uma régua, um cara muito atrevido chegou lá, subiu a escadaria lá da sinagoga, chegou nele e falou assim, Duvido que você me ensine a torar enquanto eu fico com a perna levantada. Aí ele catou a régua dele, deu-lhe uma reguada no pé do ouvido e foi enxotando esse cara reguado escada abaixo. A hora que esse cara caiu lá embaixo, ele apontou com a régua e falou assim, quer aprender a torar? Ama a Deus acima de todas as coisas e faz para o próximo aquilo que você quer que seja feito para você. Isso é a lei, o resto é complemento. Por conta desta expressão, esta ideia ficou eternizada. Quando Jesus responde a mesma coisa, ele diz, verso 37, Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, toda tua alma, todo teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Verso 39, e o segundo semelhante a este é, Amará o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que, que ele está fazendo? Endossando o ensino do mestre dos caras que estão fazendo a pergunta. Então, se os caras já estavam nervosos, saíram mais nervosos ainda, né? Porque quando alguém cita o seu mestre para tentar desqualificar a sua argumentação, não tem mais o que falar, né? Então Jesus é um cara muito safo. Aí, por fim, nós temos aqui do verso 41 até o verso 46, Jesus agora retrucando para os fariseus que voltaram. E o que, que ele retruca? Uma ideia extremamente simples. Ele vira e pergunta assim, o que vocês pensam a respeito do Cristo? O que, que é Cristo, gente? Vamos pensar isso daqui, porque sempre é importante. Às vezes a gente lê Cristo e imagina Jesus. Nós cremos em Jesus Cristo, porque nós estamos dizendo que Jesus é o Cristo. A palavra Cristo significa a mesma coisa que Messias, que é a mesma coisa que o ungido, ungido do Senhor. Então esse povo crê no Cristo, eles só não creem que Jesus é o Cristo. Eles não concebem a ideia de que Deus se fez carne. Talvez a esperança deles é de que o Cristo, ungido do Senhor, fosse um profeta. Mas não o próprio Deus encarnado. Isso é uma quebra de paradigma. E aí, então, Jesus pergunta, né? O que vocês pensam do Cristo? De quem que ele é filho? Ou seja, de que descendência ele é? Quando se pensa num profeta, é óbvio que você vai falar que ele nasceu de alguém, de uma mulher. Quando você pensa em Deus, isso é um nó na cabeça do religioso. Mas aí eles respondem, verso 42, de Davi, o Cristo que há de vir é filho de Davi, todas as profecias apontam nesse sentido. E aí no verso 43, 
Jesus cita é, o Salmo 110. Esse Salmo é legalzinho de ler, viu gente? Porque ele basicamente está falando só da vinda de Cristo. É desse tamanzinho, pequenininho, muito legal. Mas eu não vou ler aqui agora, depois você lê na sua casa. Jesus diz, como é, então, como é que então Davi, verso 43, em espírito lhe chama Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi chama o seu filho, se, se Davi lhe chama Senhor, então como que ele é seu filho? Se você abrir lá nesse Salmo, você vai perceber que o primeiro Senhor está escrito em letras maiúsculas, na maioria das Bíblias. Em algumas Bíblias mais antigas, vai estar assim, Jeová, Javé, alguma outra coisa do tipo, que é o nome impronunciável de Deus. E o segundo está escrito Senhor mesmo. Então é como se estivesse Deus, o Pai, falando com este filho de Davi, que Davi, por alguma razão, está chamando de Senhor. Como eles não compreendem essa lógica da encarnação de Deus... Então, para eles, isso é um paradoxo imenso. Né? E aí, quando ele pergunta, então, como que Davi chama ele de Senhor se ele é o seu filho? E verso 46, ninguém podia responder-lhe uma palavra e nem daquele, desde aquele dia ousou interrogá-lo. Por quê? Porque esse é o grande mistério da obra de Deus que nós compreendemos, assim, numa clareza imensa de dizer que Jesus é Deus, é a encarnação de Deus. É o filho que abriu mão da sua glória para estar no meio de, de nós. Né? Algo que esses religiosos não eram capazes de compreender. E como isso faz diferença, né, meus irmãos? Quem não entendeu isso, não entendeu nada. Quem está buscando um profeta, mas não está buscando o próprio Deus na pessoa de Jesus, não entendeu nada. Então aqui, Jesus responde assim de uma maneira extraordinária, coloca eles naquela sinuca de bico e diz até o próprio texto que eles não perguntam mais nada. Porque não dá para conversar com esse Jesus. A sabedoria dele é uma coisa que transcende a de todos os rabinos da época. Então, o que está acontecendo? Na semana que vem, quando a gente entrar no capítulo 23, nós vamos ver agora, depois que todos os religiosos foram embora, Jesus falando a respeito dos religiosos. Onde que está o erro da religião deles? Onde que está o equívoco das práticas deles? Onde que está o coração desse povo e aonde que deveria estar? E eu tenho certeza que muitas dessas coisas vão servir para a nossa própria existência para a gente avaliar a nossa caminhada e ver se o nosso coração também está no lugar correto. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos na sua presença, clamamos para que o seu Espírito trabalhe na nossa vida, para que nós possamos compreender os mistérios do Senhor que estão descritos na sua palavra. Tudo isso para que a gente não viva de maneira folgada, para que a gente não tropece na nossa relação é para com a igreja, como noiva do Senhor, para que a gente não tropece na nossa relação com o dinheiro, que a gente saiba, Senhor Deus, ser fiel para com o Senhor e para com todas as suas coisas, e ao mesmo tempo não sermos aqueles que tropeçam com relação aos governos desse mundo, tentando dar um jeitinho brasileiro para resolver alguma coisa, e que também, Senhor Deus, o nosso coração esteja alinhado com a sabedoria que vem do alto, para que não sejamos nós aqueles que façam perguntas idiotas que não tem como propósito a verdadeira edificação, alcançar o conhecimento que traz a intimidade com o seu poder, Pai. Assim nós cremos e oramos, em nome de Jesus. Amém.